ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറുപയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കിയാലോ ഒട്ടും തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ ചെറുപയർ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂറാണ് ഞാനിത് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഈ ചെറുപയർ വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപയറിനനുസരിച്ച് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഈയൊരു തോരൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെറുപയർ കൂടുതൽ വെന്തുടഞ്ഞു പോകരുത് ഇതിവിടെ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവുമാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മിക്സിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി കൂടുതൽ അരഞ്ഞു പോകരുത് ഈ ചെറുപയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു കടായിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നല്ലതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും സവാളയും കറിവേപ്പിലയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഉണക്കമുളകാണ് ചേർത്തത് അതുപോലെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാളയാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാവും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ സവാള പാകത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു തോരനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ അരപ്പുമായിട്ട് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പാകത്തിനാണ് ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒട്ടും തന്നെ വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെറുപയർ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് നോക്കണം കുറവാണെങ്കിൽ അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ചെറുപയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു തോരനാണിത് 
ഇതുപോലെ ഒട്ടും ഉടഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഡെലീഷ്യസ് റെസിപ്പീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്